வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் கூட எவ்வளவு கடுமையான சூழல்கள் இருந்தாலும் ஒரு துறை மட்டும் தொடர்ந்து இயங்கிட்டே இருக்காதுன்னா தூய்மை பணியாளர்கள் துறை தான் ஸோ இந்த தூய்மை பணியாளர்கள் இந்த கொரோனா நேரத்துலேயுமே வந்து எவ்வளவு சுறுசுறுப்பாக இயங்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க தங்களுடைய பாதையில் வந்து விலகாமல் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அக்கா நீங்கள் தொடர்ந்து எத்தனை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்கக்கா ஒம்பது வருஷம் ஒம்பது செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க இந்த கொரோனா காலகட்டம் உங்களுக்கு எப்படி சவாலான காலகட்டமாக இருக்குது இத்தனை வருஷம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இது ரொம்ப மோசமான காலகட்டமாக இருக்கா மக்கள்ாங்க <laughs> 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 மகிழ்ச்சி <laughs> 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 ஒரு <laughs> பக்கம் <laughs> 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 மக்கள் <laughs> வெளியில <laughs> 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 எப்படி இருக்குக்கா மக்கள் ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கு மக்கள் வந்து தொடர்ந்து ஓகே இந்த நேரத்துலேயே கடுமையாக வேலை செய்யுங்கன்றதை புரிஞ்சுக்கிறாங்களா புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேன் எங்களுக்கு எதுவுமே செய்ய மாட்டேன்றாங்க அரசு சார்பில் வந்து உங்களுக்கு எல்லா விதமான வசதிகள் கிடைக்குதாக்கா ப்ளவுஸ் கொடுக்கறதோ அல்லது மற்ற விஷயங்களோ அதெல்லாம் அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்களா அதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க மற்ற உதவிகள் செய்கிறாங்களா ஓகே இந்த நேரத்துலேயே இவ்வளோ வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு மக்களாக வந்து நெகிழ்ச்சியான சம்பவங்கள் எதாவது இருக்குதா காலையில் டிஃபனு மத்தியானம் சோப்பாடு அது உண்டு மீதி மீதி எந்த உதவியுமே பண்ணல யாருமே இந்த நேரத்தில் ஆனால் ஒரு சில பேர் வந்து வீட்டிலேருந்தே வேலை செய்கிறாங்க ஆனால் உங்களுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது நீங்கள் இங்கே வந்து தான் வேலை செஞ்சு ஆகணும் அப்படிங்கிறாங்க அந்த சூழலை நீங்கள் எப்படி ஒப்பிட்டு பார்க்குறீங்க எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓ அதாவது இந்த நேரத்தில் லீவ் போட்டால் வராதீங்கன்னு சொல்லிடுறாங்க அந்தளவுக்கு கடுமையாக தான் சூழல் போயிட்டுருக்கு இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் கூட அவங்கவுங்க ஒரு ஒரு வேர்க்க வந்து வீட்டிலேருந்தே கூட பார்க்கலாம் ஒர்க்கெல்லாம் ஆனால் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக கலந்துக்கு வந்து தான் பார்த்தாகணும் அந்த வகையில் எங்களுக்காக நீங்கள் ரொம்ப பணி செஞ்சுட்டுருங்க முதல்ல எங்களுடைய ஆதார் மசம் மனமாக நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கக்கா வாசகி அக்கா உங்கள் பேருக்கா சரஸ்வதி அக்கா அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் எங்களுடைய மக்கள் சார்பாகவும் நான் பண்ண நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் முதல்ல எங்களுக்காக நாங்கள் ஸ்வீட் எடுத்துக்கோங்க இந்தாங்க அக்கா இந்தாங்க உங்களுக்கு ஸ்வீட்டு ஒரு வருஷமா செய்யறீங்க இந்த ஒரு வருஷத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நீங்க பாத்துக்கிங்களா பாத்ததே கிடையாது நான் கஷ்டத்துல கூட வந்து வேலை செய்யறேன் நானே கெடுக்கலனா அவ்ளோதான் ஒரே சீமா ரோட அவ்ளோ வேலை செய்ய முடியாது நல்லா ஒரு நாள் மரண நடக்க ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் எல்லாரும் கேட்பாங்க ஏன் ஒரு நாளைக்கு வண்டி ஏத்துற மாதிரி ரொம்ப கஷ்டத்துல வேலை வந்து செய்யு வேலைக்கு இன்னும் வந்துட்டோம் செஞ்சதனால எத்தனை சுத்துமே நாங்க இல்லனா எல்லாம் முடிய முடியாது நிச்சயமா ஏனா நீங்க தான் தூய்மை பணியாங்களே இப்ப முதல்ல மச்சிர சொல்லி இருக்காரு ஆனா உங்களால வந்து இந்த சுச்சுவேஷனே வேலை செய்யுது அரசு சார்பா எல்லா உதவியும் செய்றாங்களாக்கா செய்யற முஞ்சி அரிசி குடுக்குறாங்க முஞ்சி சரி செய்து குடுக்குறாங்க சாப்பாடு குடுக்குறாங்க ம் ம் நீங்க வந்து இப்ப சாதா டைம்ல வந்து மக்கள பார்த்தனா மக்கள் வருவாங்க குப்பையில போடுவாங்க குப்பையில இருந்து போயிடுவாங்க இப்ப இந்த டைம்ல மக்கள் வந்து பேசுறாங்களா உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி பண்றாங்களா அதே எல்லாம் முஞ்சி பண்ணுவாங்க அவங்களே முஞ்சி ஏத்த நான் உங்களுக்கு கொடுத்துடுவாங்க எல்லாம் செய்வாங்க சோ மக்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஓதல ஒருங்கிணைப்பு குடுக்குறாங்களான்னு கேக்குறேன் குடுக்குறாங்களா வேலைக்கு வரோம் 
வேறு என்ன நம்ம வந்தால் தான் நம்ம சாப்பிட முடியும் வீட்டிலேருந்தால் நம்மளுக்கு எதுவும் கிடைக்காது நம்ம வந்தால் தான் நம்மளுக்கு பத்து ரூபாய் வேலை மேலே வந்து இரநூறு ஐயோ ஒரு பத்தும் கொடுப்பாங்க ஒருத்தவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க அவ்வளோதான் நம்ம டயர்டாக இருக்கும் வேற்று விற்று போ டயர்டாக என்ன பண்ணுறது கூட வீட்டில் இருக்காத வேலைக்கு கூடியா இருக்கும் நம்மளோட சூழ்நிலை அது வேறு என்ன பண்ணுறது வேறு என்ன சொல்ல முடியும் ஏதோ நாங்கள் வந்து வீட்டில் எப்படியோ நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு எப்படியோ அதிக இதையே எடுத்துன்னு போகிறோம் எங்களால் எதுதான் முடியும் ஆம்பளைங்க ரெண்டு நா ரெண்டு மாதமாக வீட்டில் இருக்கிறாங்க நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் அங்கே அங்கே பிச்சு கடன் வாங்கி இங்கே வாங்கி போய் செஞ்சு சாப்பிடும் இங்கேயே கம்பெனிலே எந்த முயற்சி எங்களுக்கு எடுக்கலை இரநூறுபா எக்ஸ்ட்ரா போடுறேன் நாங்கள் அதையும் இன்னும் வரல இப்போது பிஜேபி கவர்மெண்ட் வந்து பெருமை செலுத்துகிறாங்க ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் போடுறாங்க அப்படிலாம் பண்ணாமல் கொஞ்சம் சேல்ரி இன்க்ரீஸ் பண்ணி இல்லை இந்த ஃபியூ மந்த்ஸுக்கு மட்டும் ஸ்பெஷலாக ஒரு சப்சிடிஸ் அவங்க ஃபேமிலிக்கு எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயாக ரேஷன் ஸ்டாஃப் எல்லாமே போய் சேர்கிறா மாதிரி ஒன்றும் சும்மா மைக்கில் சொல்லாமல் போய் சேருதான்னு செக் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் ஆல் த்ரூ அவுட் இந்தியா டாக்டர்ஸ்லேருந்து எல்லா மெடிக்கல் ஸ்டாஃப் சர்வீஸ் பீப்புள் எல்லாேருக்கும் பண்ணுறது கிடைக்கும் அவங்க தான் ரியல் ஹீரோஸ்னு நினைக்கிறேன் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து எல்லா செலிப்ரிட்டிஸ் வந்து ஃப்ரீயாக பாடுறாங்க ஃப்ரீயாக எக்ஸசைஸ் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஹீரோயிசம்லாம் இல்லை தான் ட்ரூ ஹீரோயிசம் வந்த பீப்புளுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறது அப்படி இல்லை முக்காசி பேர் வீட்டில் வந்து வருஷம் ஹோம் பண்ணுறாங்க ஸோ வீட்டில் நிறைய பேர் வேலை செய்கிறாங்க இவங்களுக்கு வெளியில் வந்து வேலை செய்கிறாங்க அவ்வளோதான் வித்தியாசம் என்ன வீட்டில் உட்காரனாலும் நம்மளுக்கு சேஃபு இவங்க கொஞ்சம் வெளில வரதுனால கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு தான் துப்புரவு பணியாளர்கள் அவங்க அவங்க வேலையை கரெக்டாக இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது அதுவும் அவாய்ட் பண்ண முடியாது ஸோ காம்பரேஷனில் வராங்க பட் ஸ்டில் அவங்களாம் பேசிக் டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸில் அவங்களோட இன்வால்மெண்ட் இல்லாமல் லைஃப் எல்லார் லைஃபும் ரன் ஆகாது ஸோ அதை வந்து ஒரு பாராட்டக்கூடிய விஷயம் இந்த மாதிரி அவங்க எடுத்து செய்யறது மெயினாக ரொம்ப சந்தோஷங்க இங்கே இந்த நேரத்தில் இந்த கடுமையான வெயிலில் நீங்கள் பண்ணுறீங்க ஆதம் தமிழ் சார்பாக உங்களுக்கு ஒரு சின்ன பெரிய உதவியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு சின்ன ஸ்வீட்டு மட்டும் எடுத்துக்கோங்க